蚊族像我这样换盆，换几盆活几盆，而且后期养护超级超级简单。今天把这个方法分享给大家。咱们先搓盆啊，检查一下根系，根系没有什么太大的问题。最重要的一步来了啊，表面的搓往下拿，看见了啊？看我做的，表面的搓往下拿。那这个表面土拿到什么程度？露出来稍微有一点白净啊，白净就可以。你们看一下我拿掉了多少土啊？就是盆面的这一层土，我拿掉的这层土，就是咱们养不好文竹的一个最大阻碍和杀手。拿到这种程度，这剩的土球不动啊，千万不要去动它。然后咱们选盆啊，透气性不好啊，排水性不好，地孔比较小，垫那么薄薄的一层火山石，一到两厘米啊，减少积水的概率。文竹肉质根啊，比较怕积水，加一层底土啊，一样重杀杀火土。咱们看啊，你的植物有根系啊，有根系加底肥。如果你植物没有根系，这时候不要用底肥啊，来一小丢这个微生物级肥，搅拌一下，把这个文竹放在里边啊，然后你去按照你的这个审美去调整方向就可以啊。然后周边压土，这个新土要塞实啊，新土塞实。咱们之前去土了啊，咱们之前把土去掉了，土去掉你就不要再往上面去盖太多的土啊，土给它摁实一些啊，这个植物不晃就 OK 了。种完以后什么效果？看见了吗？底部的这个茎干微微发白，再加那么盆面再撒那么几粒微生物级肥，让那个微生物刺激它长根啊，加快它的一个浮盆。然后咱们把水浇透，放在阴凉的地方去缓苗。咱们在养护的时候判断浇水的时候，那么这个时候你判断盆土浇水它是比较有效的。盆面干到什么程度咱们浇水，就是盆面的土壤变色，或者你摸着啊没有湿度了，咱们就可以浇水。如果说出现底部黄叶的现象或者是黄尖的现象，那么一般都是这个水分不太够的一个表现。那么咱们调整到。盆面摸着有衣服甩干的那个湿度，咱们去浇水啊。这个就是根据你家花盆的不同、土壤的不同，还有植物的一个表现，综合性的判断浇水。这样后期养护起来是比较简单的。你别忘了点赞关注啊！